，煮一壶生死悲欢，寄少年郎，明月依旧，何来怅惘？不如潇潇洒洒，历遍风和浪。天涯一曲共悠扬，距离这首歌的录制已经有了三周年了，但仿佛就是在上周的故事。我们刚刚听着这首歌曲，醉心于剧中人物，倾听他们的故事。曲中人未散，永远有人在怀念那个二零一九年的夏天。3月28日，正是这首无极录制三周年的日子，因为是《陈情令》的主题曲，这一事宜也是不负众望的登上了热搜。其实很多时候，对于《陈情令》的感官，粉丝们真是有很大一部分分歧的。最起码在面对路人时，王一博的粉丝大多数都是闭口不谈，恨不得他从来没有演过这部剧。肖战粉丝则是大声呼喊，恨不得所有人都承认肖战一番大男主的地位，而他们的 CP 粉却依旧沉浸在那个夏天中。依旧坚持着他们的关系。现如今，无论是肖战还是王一博，每当他们有新的粉丝加入进来，希望老粉丝指条考古道路的时候，双方的老粉丝都不约而同的将《陈情令》摆在了一个特殊的地位上，不希望新粉去看剧，也不希望新粉去看花絮。也许在这些粉丝心中，如果没有《陈情令》，自家哥哥的星途会更加平坦一些吧。毕竟不需要被对方吸血了。当然，这只是他们的自认为。无极三周年了，制作人林海老师也是头一次发布了当年肖战、王一博一起在录音室里录制这首歌的画面，两人熟悉的衣服也是让人震惊于照片居然会动起来的程度。那一次的录音是两人的实景录制，并非分开拼接的画面，光是当年的那一份情谊就足够深厚。虽然现在二人虽然已经没有在荧幕前有互动超过一年了，但是陈情令还在。这部剧屡屡被提及，《陈情令》远销海外，弘扬中华文化，《陈情令》获得贵州文艺奖项，《陈情令》即将在日本进行又一轮的播出，《陈情令》一次又一次的限时免费，每一次的被提及，就会吸引一部分之前未看的观众前去观看，之后便是花絮，便是两位主演，内娱客 CP 并非稀罕事，无论哪部剧播出，都会在一定程度上炒一波 CP。这无关是否真情，只是一种营销手段。随着剧情的完结，这群嗑 CP 的人也终会散去，奔赴另一队，这无需担心。只是《陈情令》不同，这部剧诞生了一个史无前例的群体，形成了一个新的粉群，免不了浑水摸鱼的人自然是招来了伪粉的不满。只不过他们却并没有随着时间的推移而消散，却一点点的变多。也许这也就是为什么王一博的粉丝宁愿他从未演过这部剧的原因吧。如果没有演过，是不是就不会成为那个群体中的其中一位正主，不会被另一位吸血了？殊不知，肖战的伪粉也在认为王一博吸血，只不过从名气上来看，恐怕这二位是处于互相输血的状态。毕竟只要有一个人在，另一个人总会被想到。未曾营销的绑定，着实深入人心。虽然一口一个前同事，不过恐怕不论多少年过去了，《陈情令》都会存在。作为文化输出的一则优秀作品而存在，蓝忘机未无限会被人记起。王一博肖战亦是，在王一博的履历中，永远有《陈情令》。最近网上对于王一博又开始了诸多侮辱性言论，各种莫须有的黑料满天飞。即使乐华娱乐已经发了公告，表示在对这些黑粉进行诉讼，但很可惜，仍旧有一大批不知天高地厚的黑粉乐此不疲的蹦跶着，着实让人不知道他们有什么强大的后台可以无视诉讼。恶意 P 图、造谣恋情、强行拉郎、人身攻击等等操作，都是王一博这个已经进圈多年的年轻人早已看惯的。原本的他默默无名，自然不会有人在意。只是随着他名气的渐长，他便也开始承受着来自娱乐圈中的恶意。这就是《街舞》第五季，自从官升了四位队长之后，不可避免的王一博就开始了被人碰瓷。一大批别家粉丝将自己家艺人奉为瑰宝，却将王一博贬为尘埃。明明自家艺人没有舞台，粉丝流传度仅限于秀粉，却固执的认为自家艺人是内娱女顶流，而王一博已然过气，全然不考虑一下，为什么《街舞》第三季第四季中的广告商赞助十有八九是王一博的合作品牌，不考虑为什么明明王一博已经闭关拍戏一年多，《街舞》导演陆伟却一定要王一博来参加最新一季的《街舞》节目。如果说那位艺人粉丝对于王一博的造谣仅仅是让人恼怒。那么趁水摸鱼开始磕起 CP 的黑粉，就着实让人恶心了。拉郎配本是粉丝对于两个不相识的艺人之间期盼合作的一种期望，但随着时间推移，磕 CP 走进大家的生活，恶意炒作也就开始了。王一博在还没有通过《陈情令》爆火的时候，就已经靠着他出色的外表小出圈过了。那时的他内娱有108对 CP， 只不过。
都是粉丝们之间的玩笑话。而当他真正火了之后，王一博才正式被各家艺人拉郎，有男有女，有合作过，有根本不认识的，应有尽有。虽然粉丝们不想承认王一博的众多 CP， 但不可否认与肖战的博君一肖是因为二人合作了《陈情令》。可二人已经两年多未曾有过交集了。与程潇的博潇是因为二人是同公司的师兄妹，但二人曾经合作的舞台，那真是大型直男直女斗舞现场。那一百多 CP 中，大多为正面安利，圈地自盲也可以当做没看见。只不过一个才四十多人的博心一笑，却是委实辣眼睛。不仅是因为粉丝之间的摩擦，更是因为这超话是黑粉所创。超话中不仅对于王一博的恋情进行恶意造谣，更伴有恶意 P 图，黑称俨然已经沦为王一博的黑超，却依旧有黑粉在里面大肆宣扬二人的 CP 言论，造黄谣，这委实是不能忍了。于是，当大量王一博粉丝进行举报投诉之后，社交平台的清道夫便也顺势关闭了该超话，可以说那是上午开通，晚上关闭，可谓王一博粉丝关闭超话最快的一次了。清朗行动开始已经有相当一段时间了。王一博却依旧在被人造谣重伤抹黑，谁能忍？粉丝不会容忍，公司不会容忍，律法不会容忍，他自己也不会就这么白单骂名。